Hi everyone, in this video, we will talk about the topic of networking devices. So, OSI model is 7 layers. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. So, now, physical layer la enna na devices operate agum appdin pathinga repeater and hub so idu da physical layer la operate agra devices adutathu data link layer la operate agra devices enna na appdina switch appra bridge next router vandu network layer la operate agra device so adutathu uh, osi model odiya upper layers la operate agra device enna appdina gateway so, in the six devices, we will talk in the video. So, first one is repeater. So, repeater is a physical layer device. Uh, this function is called weak signal. Receive and the original signal regenerate and retransmit. Okay, wow. So, it regenerates and retransmit the incoming weak signal or data in a single LAN. So, in a network. Lada, now, we have a signal that is long distance transmit. We have transmit signal that is a destination. We have a signal that is a signal that is a signal that is a the signal that is a 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 signal Signal is weak. Uh, that is signal is strength. That is attenuation. So, attenuated signal is repeated. That is the attenuated signal. 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 That is signal. That is the attenuated signal. So, this is the important point. Abdina, repeater the signal amplify or the signal strength increase. Or Just weak signal regenerate and transmit. Okay, so, next is the hub. So, hub is a physical layer device. Uh, now, there are devices that use a network connect in the hub. Use so, it is used to connect multiple devices in a single LAN. Okay, wow. So, there are network that use a device to connect in the So, this is the function. Now, uh, the hub is a signal that is received. That is why we devices transmit all the So, this is the hub function. So, it broadcasts the received signal or data to all other ports of the hub. And the receiver port of the hub, all the ports and the data send So, this is the device A, the device A, device C, the data send First device A the hub the send pannu. So hub वंदे ऐना कोणन पतिंगे ना लाय devices कुमे अपडिये send पनीरो. Okay वाम. So इधला transmission mode अभीन पतिंगे ना half duplex mode. येना इधला वंदे ओर device data transmission वंदे complete पन्नल कप्पर अंदा आठ device वंदे data वर transmit पन्न मुडियो. So आदना आरदा half duplex mode of transmission अभीन सोल्डरो. So hub वंदे two types रिक्के. Passive hub Active hub. So passive hub is being given. Now we are going Receive the signal. That is, all ports come and broadcast. Paniro. Active hub is being given. Now, the receive the signal. That is, weak signal is there. That is, that is, that is, regenerate. That is, 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 Broadcast panadhi. So active hub is multi-port repeater abin So next one is switch. Switch is data link layer device. So this is the hub It is used to connect multiple devices in a single LAN. So narya devices are network connect use switch. And hub that is the signal that is broadcast. 
ஆனால் ஸ்விட்ச் என்ன பண்ணுவோம்னா அதை ரிசீவ் பண்ணுற சிக்னலோடைய மேக் அட்ரெஸ்ஸை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்னலை வந்து எந்த டிவைஸுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணுமோ அந்த டிவைஸ்க்கு மட்டும் அனுப்பும் ஓகேவா ஸோ இட் எக்ஸமைன்ஸ் த டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரெஸ் ஆஃப் த ரிசீவ்டு சிக்னல் ஆர் டேட்டா அண்ட் ரீ டிரான்ஸ்மிட் த சிக்னல் ஆர் டேட்டா டு த கரஸ்பாண்டிங் டிவைஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் டிவைஸ் ஏ வந்து டிவைஸ் சிக்கு ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிவைஸ் ஏ வந்து அந்த டேட்டாவை ஸ்விட்சுக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்விட்ச் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சிக்னல் வந்து எந்த டிவைஸ்க்கு சென்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கும் ஸோ அதோட டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரெஸ்ஸை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு எந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து அதை சென்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கு மட்டும் கரெக்டாக சென்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ ஸ்விட்சில் டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் வந்து ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் மோடு ஸோ ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா ஒரே டைமில் நிறைய டிவைசஸ்னால டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிட்ஜு ஸோ பிரிட்ஜ் வந்து டேட்டா லிங்க் லேயர் டிவைஸ் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் டூ லேண்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன சேம் ப்ரோட்டோகால் ஸோ சேம் ப்ரோட்டோகாலில் ஒர்க் ஆகிற ரெண்டு லேண்ட்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா Uh, it is used to divide a large network into smaller segments அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கை வந்து சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறதுக்காகவும் பிரிட்ஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லேண்ட் ஒன்று இது லேண்ட் டூ ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா நம்ம இதனால் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்கான வெயிட்டிங் டைமை வந்து நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதனால் நமக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுக்காக தான் பிரிட்ஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இங்கே வந்து பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரே ஹப்லேயே இந்த ஆறு டிவைசஸையும் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு டிவைஸ் வந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மற்ற அஞ்சு டிவைஸுக்குமே அந்த டேட்டா வந்து போகும் கரெக்டா இதனால தேவையில்லாமல் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணதுனால அந்த டிராஃபிக் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது கரெக்டா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம பிரிட்ஜஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ இட் ஹேஸ் அ மேக் அட்ரெஸ் ரீடிங் கேப்பபிலிட்டி ஸோ ஸ்விட்சஸ் மாதிரியே பிரிட்ஜஸ்க்கும் வந்து மேக் அட்ரெஸ் ரீடிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இதனால் மேக் அட்ரெஸ்ஸை வந்து ரீட் பண்ணி டேட்டாவை வந்து கரெக்டான டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து சென்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி இட் கேன் ஆல்சோ ரீஜெனரேட் அ வீக் சிக்னல் ஸோ ரிப்பீட்டர் மாதிரியே பிரிட்ஜஸும் வந்து வீக் சிக்னலை ரீஜெனரேட் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரவுட்டர் ஸோ ரவுட்டர் வந்து நெட்ஒர்க் லேயர் டிவைஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் மல்டிபிள் லேண்ட்ஸ் அண்ட் வேன்ஸ் டுகெதர் ஒர்க்கிங் ஆன சேம் ப்ரோட்டோகால் ஸோ ரவுட்டர் வந்து ஒரே ப்ரோட்டோகால்ஸில் ஒர்க் ஆகிற நிறைய லேண்ட்ஸ் வேன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் தான் ஸோ இப்போ ஒரு ஹப்பில் வந்து நாலு டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து அந்த நாலு டிவைஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் நடக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸ்விட்சும் இப்போ ஒரு நாலு டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே தான் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நடக்கணும் இப்போ சப்போஸ் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரு டிவைஸில் இருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற இன்னொரு டிவைஸ்க்கு டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அதுக்காக தான் இந்த ரவுட்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ இட் ஃபார்வர்ட்ஸ் த டேட்டா பேக்கெட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ ரவுட்டர் வந்து ஐபி அட்ரஸ் பேஸ் பண்ணி டேட்டா பேக்கெட்ஸை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு ரவுட்டருக்கு வருது அப்படின்னா அந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த டேட்டாவோடைய டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ்ஸை வந்து ரீட் பண்ணும் ஸோ ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து எந்த நெட்ஒர்க்குக்கு சென்ட் பண்ணணுமோ அந்த நெட்ஒர்க்குக்கு கரெக்டாக சென்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ரவுட்டரோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா So, to forward data packets, routers always maintain a routing table. So, data packets வந்து கரெக்டாக ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்காக routers வந்து routing table வந்து maintain பண்ணும் So, routing table டேபிளில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் கூட என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு 
டேட்டா பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் தான் அந்த ரவுட்டிங் டேபிளில் வந்து இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் ரூட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரவுட்டிங் டேபிளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் ரூட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கரெக்டான நெட்ஒர்க்குக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது தான் ரவுட்டரோட வேலை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேட்வே ஸோ கேட்வே வந்து இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் அப்பர் லேயர்ஸ் ஆஃப் தி ஓஎஸ்ஐ மாடல் ஸோ ஓஎஸ்ஐ மாடலில் அப்பர் லேயர்ஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் செஷன் லேயர் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் லேயர் ஸோ இந்த லேயர்ஸில் ஒர்க் ஆகிற டிவைஸ் தான் கேட்வே so it is used to connect dissimilar networks together working on different set of protocols so different set of protocols la work agra networks vandu onna connect pandradukaga inda gateway vandu use pandrom ipo router eduthitinga na ore protocol la work agra nariya networks vandu connect pandradukaga use pandra device appdin solrom so idu vandu vera vera protocols la ஆப்ரேட் ஆகிற நெட்ஒர்க்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் நம்ம கேட்வேவை வந்து ப்ரோட்டோக்கால் கன்வெர்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம கேட்வேவை யூஸ் பண்ணி வேறு வேறு ப்ரோட்டோகால்ஸில் ஒர்க் ஆகிற நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு இடையில் நம்மளால் டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம கேட்வேவை வந்து ப்ரோட்டோக்கால் கன்வெர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் so depending upon the functionality a gateway can operate at any of the seven layers of osi model so nama vandu generally gateway vandu osi model oda upper layers la work agra device appdin solrom ana adoda functionality porthu gateway nala seven layers la endha layer la venalum operate aga mudiyum okay va so in the video la nama vandu six நெட்ஒர்க்கிங் டிவைசஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ